প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম সবাই কেমন আছো আশা করি ভালো আছো আজকের অনলাইন ক্লাসে তোমাদের সবাইকে স্বাগত আজকের ক্লাসে তোমাদের সাথে আছি আমি মোহাম্মদ জহুরুল ইসলাম প্রভাষক ভূগোল বিভাগ নুরুজ্জামান বিশ্বাস কলেজ আল্লাহর দরগা দৌলতপুর কুষ্টিয়া এসো ক্লাসের শুরুতে একটি ভিডিও দেখা যাক কারখানার দূষণের সঙ্গে রাস্তা খোঁড়াখুড়ি যোগ হওয়ায় দূষণ পৌঁছেছে সর্বোচ্চ মাত্রায় सहनियों मात्रा पैसठ माइक्रोग्राम क्या बतास गुण बेसि अर्थात दुश पचा माइक्रोग्राम পরিবেশ অধিদপ্তরের হিসেবে দু সালে প্রতি ঘনমিটার বাতাসে বিষাক্ত সালফার ডাই অক্সাইড ছিল তিনশো মাইক্রোগ্রাম তিন বছরে তা বেড়ে দাঁড়ায় ছয়শো মাইক্রোগ্রাম একইভাবে বেড়েছে কার্বন ডাই অক্সাইড কার্বন মোনো অক্সাইড নাইট্রোজেন যৌগ সহ বিভিন্ন ধরনের কণার উপস্থিতি এতে শ্বাস প্রশ্বাসজনিত রোগ দ্রুত গতিতে বাড়ছে বলে জানান বিশেষজ্ঞরা ভিডিওতে তোমরা কি দেখলে ভিডিওতে বায়ুদূষণ হতে দেখলে তাই না হ্যাঁ ঠিক বলেছ ভিডিওতে বায়ু দূষণ হতে দেখলেন তাহলে আজকের পাঠের বিষয় কি হতে পারে হ্যাঁ ঠিক বলেছ আজকের পাঠের বিষয় বায়ু দূষণ হতে পারে হ্যাঁ সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করছি তোমাদের কাছে খাতা কলম রেডি আছে তাহলে আজকের পাঠের বিষয় বায়ু দূষণ এটা সবাই লিখে নাও কি লেখা হয়েছে না হ্যাঁ ওকে তাহলে আজকে পাঠ শেষে আমরা যা যা শিখতে পারবো এক নম্বর বায়ু দূষণ কাকে বলে তা বলতে পারবে দুই নম্বর বায়ু দূষণের কারণগুলো বর্ণনা করতে পারবে হ্যাঁ সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা নিচের তিনটি ছবি দেখা যাচ্ছে ছবিগুলোতে কি দেখছি আমরা ছবিগুলোতে দেখছি যে কলকারখানা থেকে কালো ধোঁয়া নির্গত হচ্ছে পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে কালো ধোঁয়া নির্গত হচ্ছে যে কালো ধোঁয়াগুলি বায়ুতে মিশে বায়ুকে কি করে জানো হ্যাঁ ঠিক বলেছো বায়ুকে দূষিত করে থাকে দেখো এখানে বায়ু দূষণ যে হচ্ছে এখানে যে শিক্ষার্থীরা ক্লাসে যাচ্ছে বা ক্লাস থেকে বাড়িতে যাচ্ছে তাদের এই বায়ু দূষণের ফলে যে সমস্যা হচ্ছে এরা নিজেদের ব্যবহৃত কাপড় বা মাস্ক ব্যবহার করে নিজেদেরকে সুরক্ষা করার চেষ্টা করছে তাহলে এই তিনটি ছবি দ্বারা আমরা কি বুঝতে পারছি বলতো আসলে বুঝতে পারছি যে এখানে বায়ু দূষণ হচ্ছে তাই তো হ্যাঁ ঠিক বলেছ বায়ু দূষণ হচ্ছে সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তাহলে এসো বায়ু দূষণ কাকে বলে তা জেনে নিন বাতাসে এমন কিছু ক্ষতিকারক উপাদান মিশে বায়ুর স্বাভাবিক গুণাগুণ নষ্ট করে যা মানুষ ও পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর প্রভাব বয়ে সেটাই বায়ু দূষণ তাহলে বায়ু দূষণ কাকে বলে তোমরা বলতে পারবে না হ্যাঁ নিশ্চয় বলতে পারবে প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এসো বায়ু দূষণের কারণগুলো জেনে নিন বায়ু দূষণ রাস্তার ধুলাবালি ইট ভাটার কালো ধোঁয়া কলকারখানার ধোঁয়া মোটর গাড়ির কালো ধোঁয়া বৃক্ষ নিধন মরা জীবজন্তু শিল্প কারখানার বজ্র আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাত এবং দাবানল সাধারণত এইগুলির ফলে বায়ু দূষণ ঘটে থাকে এছাড়াও আরো অনেকগুলি কারণের মাধ্যমে বায়ু দূষণ ঘটতে পারে যেমন রাস্তাঘাট নির্মাণের সময় পিচ গলানো হয় অনেক সময় টায়ার টিউব পোড়ানো হয় সেখান থেকে কালো ধোঁয়া নির্গত হয় এইগুলির দ্বারাও সাধারণত বায়ু দূষণ ঘটে থাকে মূলত এই কারণগুলি বায়ু দূষণের জন্য দায়ী শিক্ষার্থী বন্ধুরা এসব বায়ু দূষণের কারণগুলো এক একে ব্যাখ্যা দিই তাহলে নিচে যে তিনটি ছবি লক্ষ্য বুঝছো এই তিনটি ছবিতে কি দেখছি আমরা তিনটি ছবিতে দেখছি যে রাস্তার ধুলাবালি সাধারণত বায়ুর সাথে মিশে বায়ুকে কি করছে শিক্ষার্থী বন্ধুরা হ্যাঁ ঠিক বলেছো বায়ুকে দূষিত করছে তাহলে রাস্তার ধুলাবালি দ্বারাও সাধারণত বায়ু দূষণ ঘটে থাকে পরবর্তীতে যে তিনটি ছবি লক্ষ্য করছো এই তিনটি ছবিতে কি আছে ইট ভাটা কালো ধোঁয়া এই ইট ভাটার কালো ধোঁয়া গুলি বায়ুর সাথে মিশে বায়ুকে কি করে শিক্ষার্থী বন্ধুরা হ্যাঁ বায়ুকে দূষিত করে থাকে তাহলে ইট ভাটার কালো ধোঁয়াও বায়ু দূষণের একটি অন্যতম কারণ পরবর্তীতে আমরা দেখছি 
যে শিল্প কলকারখানা থেকে কালো ধোঁয়া নির্গত হচ্ছে এখানে একটি স্থির ছবি পরেরটা দেখছি আসলে শিল্প শিল্প কলকারখানা থেকে যে কালো ধোঁয়া নির্গত হচ্ছে তার একটি জীবন্ত ছবি তারপরে তৃতীয় ছবিতেও দেখছি যে শিল্প কলকারখানা থেকে কালো ধোঁয়া নির্গত হচ্ছে আসলে এই ছবিগুলো দ্বারা কি প্রকাশ করা হয়েছে এই ছবিগুলো প্রকাশ করছে যে শিল্প কলকারখানা থেকে কালো ধোঁয়া যে নির্গত হয় এটা বায়ুর সাথে মিশে বায়ুকে দূষণ করে থাকে তাহলে শিল্প কলকারখানার কালো ধোঁয়াও বায়ু দূষণের একটি অন্যতম কারণ পরবর্তীতে দেখছি যে প্রথম ছবিতে দেখছি যে একটি শহর এলাকা সেখান থেকে প্রচুর গাড়ি চলাচল করছে গাড়ি চলাচলের ফলে সেখান থেকে কালো ধোঁয়া নির্গত হচ্ছে দ্বিতীয় ছবিতেও দেখছি যে কালো ধোঁয়া নির্গত হচ্ছে গাড়ি থেকে তৃতীয় ছবিতেও দেখছি যে দ্রুত গতিতে কিছু গাড়ি চলাচল করছে এবং এই গাড়ি চলাচলের ফলে দেখা যাচ্ছে যে গাড়ির থেকে কালো ধোঁয়া নির্গত হচ্ছে তাহলে তিনটি ছবি তারাই দেখছি যে গাড়িগুলো থেকে কালো ধোঁয়া নির্গত হচ্ছে এবং এই কালো ধোঁয়া দ্বারা কি হয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা হ্যাঁ বায়ু দূষণ ঘটে থাকে অর্থাৎ কালো ধোঁয়া থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড কার্বন মনোঅক্সাইড ডাইটাস অক্সাইড ইত্যাদি গ্যাস বায়ুর সাথে মিশে বায়ুকে দূষিত করে থাকে তাহলে যানবাহনের কালো ধোঁয়াও সাধারণত বায়ুকে দূষিত করে থাকে বন্ধুরা বায়ু দূষণের একটি অন্যতম কারণ হচ্ছে রাস্তার পিচ করণ অর্থাৎ আমরা এখানে যে তিনটি ছবি লক্ষ্য করছি এই তিনটি ছবিতে কি দেখছি রাস্তা নির্মাণ বা রাস্তা মেরামতের জন্য পিচ গলানো হচ্ছে এই পিচ গলানোর ফলে প্রচুর পরিমাণে কালো ধোঁয়া নির্গত হয় এই কালো ধোঁয়াগুলি বায়ুর সাথে মিশে বায়ুকে কি করে হ্যাঁ বায়ুকে দূষিত করে থাকে তাহলে রাস্তার পিচ গলানোর ফলেও সাধারণত বায়ু দূষণ ঘটে থাকে সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখানে যে তিনটি ছবি লক্ষ্য করছি এই তিনটি ছবিতে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি এই তিনটি ছবিতে দেখছি যে দুজন লোক একটা বিশাল আকারের গাছকে কেটে খণ্ড খণ্ড করছে দ্বিতীয় ছবিতে লক্ষ্য করছি যে বিশাল একটা বনভূমি এই বনভূমিটাকে কেটে উজাড় করে ফেলা হয়েছে আসলে বৃক্ষ নিধনের ফলে বায়ু দূষণ হবে কেন বৃক্ষ নিধন করলে পরে কি হয় এই যে তৃতীয় ছবিতে আমরা লক্ষ্য করছি যে একটা ছেলে ওখানে দাঁড়ায় আছে এখান থেকে কি পাচ্ছে অর্থাৎ বৃক্ষ ছেলেটাকে অক্সিজেন দিচ্ছে এবং ছেলেটা বিনিময়ে কার্বন ডাইঅক্সাইড ছাড়ছে এই যে কার্বন ডাইঅক্সাইড ছাড়ার ফলে এইটা কে গ্রহণ করছে বৃক্ষ গ্রহণ করছে এই বৃক্ষগুলো যদি কেটে ফেলা হয় তাহলে পরে কার্বন ডাইঅক্সাইড বাতাসে ছড়াই যাবে এবং বাতাসে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে সাধারণত বায়ু দূষণ ঘটবে কাজেই আমরা বুঝতে পারছি বৃক্ষ নিধনের ফলেও সাধারণত বায়ু দূষণ ঘটে থাকে সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখানে যে তিনটি ছবি লক্ষ্য করছি এখানে কি দেখছি ছবিগুলো কি আসলে যে জীবজন্তুগুলো ওখানে পড়ে আছে সেই জীবজন্তুগুলো কি জীবন্ত নিশ্চয় না এই জীবজন্তুগুলো কি মৃত জীবজন্তু ফেলেরাটেও সাধারণত সেখান থেকে দুর্গন্ধ ছাড়ে এবং বায়ু দূষণ ঘটে থাকে তাহলে মরা জীবজন্তু বায়ু দূষণের একটি অন্যতম কারণ সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখানে যে তিনটি ছবি লক্ষ্য করছি এই তিনটি ছবিতে কি দেখছি শিল্প কলকারখানার যে বজ্র পদার্থগুলি এখানে নদীর ধারে বা রাস্তার ধারে ফেলে রাখা হয়েছে এই যে স্তূপ আকারে ফেলে রাখা হয়েছে এইটা থেকে সাধারণত এগুলো কি হয় পচে এই পচার ফলে এখান থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড কার্বন মনোঅক্সাইড নাইট্রাস অক্সাইড ইত্যাদি গ্যাস তৈরি হয় এবং এই গ্যাসগুলি সাধারণত বায়ুর সাথে মিশে বায়ুকে দূষিত করে থাকে তাহলে শিল্প কলকারখানার বজ্র কি করে বায়ুকে দূষিত করে থাকে শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখানে যে তিনটি ছবি লক্ষ্য করছে এই তিনটি ছবি কিসের বলতে পারো হ্যাঁ ঠিক বলেছ আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত ঘটছে অর্থাৎ প্রথম ছবিটা স্থির ছবি দ্বিতীয় ছবিতে দেখছি যে কিভাবে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত ঘটে তৃতীয় ছবিতেও বিশাল আকারের আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত ঘটছে এই যে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত ঘটলে কেন বায়ু দূষণ হবে এই আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত কিভাবে ঘটে ভূভ্যন্তরে গলিত পদার্থগুলি যখন ভূগর্ভ থেকে ভূগর্ভে প্রচন্ড চাপের সৃষ্টি করে তখন ভূত্বকের দুর্বল অংশে ফাটলের সৃষ্টি হয় এবং এই ফাটল দিয়ে ভূভ্যন্তরে গলিত পদার্থগুলি প্রচন্ড বেগে আকাশের দিকে উঠে যায় এর সাথে কি আসে কাদা ধুলি বালি নুড়ি ইত্যাদি ইত্যাদি পদার্থগুলি সাধারণত এই আকাশের দিকে উঠে যায় এই আকাশের দিকে উঠে সাধারণত এগুলি বায়ুর সাথে মিশে এবং বায়ুকে দূষিত করে থাকে তাহলে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ফলেও সাধারণত বায়ু দূষণ ঘটে থাকে সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখানে কি হচ্ছে তোমরা বলতে পারো কি হ্যাঁ ঠিক বলেছ দাবানল দাবানল এই যে অস্ট্রেলিয়ায় দাবানল হলো তারপরে আমাদের বলা যায় যে বিশ্বের সবচেয়ে বড় বনভূমি আমাজান এই আমাজান বনভূমি যেটা সেইটাতেও দাবানলের সৃষ্টি হয়েছিল এবং এই দাবানলের ফলে 
বনভূমি পুড়ে উজাড় হয়ে যায় অর্থাৎ বনভূমি যে পুড়ে যাচ্ছে এখান থেকে কালো ধোঁয়া নির্গত হচ্ছে এই কালো ধোঁয়া ছাই ইত্যাদি বায়ুর সাথে মিশে যায় এবং বায়ুর সাথে মিশতে পারে কি হয় বায়ু হ্যাঁ ঠিক বলেছো বায়ু দূষিত হয়ে থাকে তাহলে বায়ু দূষণের আরেকটি অন্যতম কারণ কি দাবানল অর্থাৎ দাবানল ঘটতে পারে সাধারণত বায়ু দূষণ ঘটে থাকে এতক্ষণ তোমাদের সাথে আমি যে ক্লাসটা নিলাম সেই ক্লাসে শিক্ষণ পর ঠিক মতো অর্জন হইল কিনা এবং তোমরা আমার ক্লাসটা কতটুকু বুঝতে পারলে সেই জন্য সেইটা পরীক্ষা করার জন্য তোমাদেরকে কয়েকটা প্রশ্ন ছোট ছোট প্রশ্নের মাধ্যমে তোমাদেরকে একটু মূল্যায়ন করতে পারি যেটাকে আমরা বলছি মৌখিক মূল্যায়ন তো মৌখিক মূল্যায়নে আমরা এক নম্বর প্রশ্ন দেখছি বায়ু দূষণ কাকে বলে কি বায়ু দূষণ কাকে বলে তোমরা বলতে পারবে না হ্যাঁ নিশ্চয় এটা নিয়ে যেহেতু তোমাদের সাথে অনেক আলোচনা হয়েছে কাজী বায়ু দূষণ কাকে বলে আশা করছি তোমরা বলতে পারবে দ্বিতীয় প্রশ্ন বায়ু দূষণের যে কোনো তিনটি কারণ বলো তো বায়ু দূষণের অনেকগুলি কারণ নিয়ে তোমাদের সাথে আলোচনা করছে তা আশা করছি তোমরা যে কোনো তিনটি কারণ অবশ্যই বলতে পারবে তিন নম্বর প্রশ্ন ইট ভাটার কালো ধোঁয়া কিভাবে বায়ু দূষণ করে হ্যাঁ ইট ভাটার কালো ধোঁয়া কিভাবে বায়ু দূষণ করে সেইটা আমরা তিনটি ছবি লক্ষ্য করছিলাম সেখানে তিনটি ছবিতেই দেওয়া ছিল যে ইট ভাটা থেকে কালো ধোঁয়া নির্গত হচ্ছে এই কালো ধোঁয়াগুলি বায়ুর সাথে মিশছে এবং বায়ুকে দূষিত করছে তাহলে তোমরা তো এটা বলতে পারবে কি পারবে না হ্যাঁ ওকে ঠিক আছে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ চার নম্বর প্রশ্ন কলকারখানার বজ্র কিভাবে বায়ু দূষণ করে আমরা এটাও দেখছি যে কলকারখানার বজ্রগুলো যত তত ফেলে রাখা হয়েছিল এখান থেকে পচা দুর্গন্ধ বের হয় এবং দুর্গন্ধগুলি বায়ুর সাথে মিশে বায়ুকে দূষিত করে থাকে তাহলে আশা করছি তোমরা কলকারখানার বজ্র কিভাবে বায়ু দূষণ করে সেটা অবশ্যই বলতে পারবে পাঁচ নম্বর প্রশ্ন দাবানল কিভাবে বায়ু দূষণ করে আমরা সব শেষে যে স্লাইডটি দেখছিলাম সেখানে দেখছিলাম যে বনভূমি পড়ে যাচ্ছে এই বনভূমি থেকে কালো পোড়ার ফলে কালো ধোঁয়া নির্গত হচ্ছে যেটা বায়ুর সাথে মিশে সাধারণত বায়ুকে কি করছে হ্যাঁ বায়ুকে দূষিত করছে তো তোমাদের এই সম্পর্কিত আজকের যে পার্টটা নিয়ে আলোচনা করলাম এখানে আর কোনো প্রশ্ন আছে কি নাই ওকে ঠিক আছে থ্যাংক ইউ কারণ যেভাবে আলোচনা করছি তাতে আমার মনে হয় তেমন কোনো সমস্যা থাকার কথা না আর পরেও যদি কোনো সমস্যা থাকে তাহলে পরে এই ক্লাসটাই অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করবে আমি যথাযথ উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব তো সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমাদের কাছে নিশ্চয়ই খাতা কলম রেডি আছে তাই তোমাদের একটা বাড়ির কাজ দিয়ে এই বাড়ির কাজটি তোমরা তোমাদের অভিভাবকের সাহায্যে কিংবা বন্ধুদের বান্ধবীদের সাথে আলাপ করে তোমরা এই বাড়ির কাজটি করে রাখবে এবং তোমাদের ক্লাস শুরু হওয়ার সাথে সাথে শ্রেণী শিক্ষককে এই বাড়ির কাজটি দেখাবে যে আমরা অনলাইনে এই ক্লাস হয়েছিল এই ক্লাসে বাড়ির কাজ এটা ছিল এই কাজটা করছে স্যার কেমন হয়েছে স্যার তোমাদের কারো সহযোগিতা করবে তো ঠিক আছে তোমরা বাড়ির কাজটি লিখে নাও আজকে তোমাদের জন্য বাড়ির কাজ তোমার এলাকায় কিভাবে বায়ু দূষণ হতে দেখো তার একটি তালিকা করে আনবে অর্থাৎ এক এক এলাকায় কিন্তু এক এক ভাবে বায়ু দূষণ ঘটে থাকে শহর অঞ্চলে এক ধরনের বায়ু দূষণ হয় গ্রাম অঞ্চলে কিন্তু অন্যভাবে বায়ু দূষণ ঘটে থাকে তাহলে তোমার নিজ নিজ এলাকায় কিভাবে বায়ু দূষণ হতে দেখো তার একটি তালিকা করে রাখবে ঠিক আছে শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমাদের সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে তোমাদের সকলের সুস্বাস্থ্য কামনা করে আজকের ক্লাস এখানেই শেষ করছে ওকে আল্লাহ হাফেজ